ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு டேஸ்ட் ஆஃப் குமரி டுடே நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் உங்கள் வீட்டில் கேரட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்வீட்டை ரெசி செஞ்சு பாருங்கள் இப்போது இதுக்கு தேவையான எங்கள் ரெசிபி பார்ப்போம் நான் அஞ்சு அஞ்சு கேரட் வந்து மீடியம் சைஸில் எடுத்து துரி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து கிரைண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் வாட்ரு எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ இதை வச்சு தான் துருவி எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா ஒரு ஆறு ஸ்பூன் சுகர் எடுத்திருக்கேன் நான் பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு எட்டு ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் வந்து துருவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் கிஸ்மஸும் கேஷ்யூவையும் நான் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் எந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா நெய் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக இன்றைக்கி நான் ரோசஸும் சேர்த்துருக்கேன் ரோசஸும் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஒரு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு கடாய் வச்சாச்சு அது ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ ஹீட் ஆனதும் நாலு ஸ்பூன் நெய் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் நாலு ஸ்பூன் எதுக்குன்னா நான் வந்து இதில் தான் தேங்காய் அப்புறம் கேரட் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து வதக்க போகிறோம் இப்போ நெய் சூடானதும் முந்தியையும் கேஷ்யூவையும் இதில் வந்து போட்டு வறுத்தெடுத்துடலாம் நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு இப்போ இதை வந்து தனியாக ஒரு பவுலில் வந்து மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போது அதே நெயில் நம்ம வந்து திருவி தேங்காவை இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ தேங்காவும் நல்லா கலர் சேஞ்சாகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அந்த தேங்காவுடைய ஈரப்பதம்லாம் போகிறது வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு இப்போது இதுலேருந்து நான் கொஞ்சமாக இந்த தேங்காய் வறுத்ததை எடுத்து தனியாக வச்சுருக்கேன் இது லாஸ்ட்டில் நமக்கு வந்து தேவைப்படும் இப்போது இதில் வந்து சுகர் பவுடரை ஆட் பண்ணுறோம் சுகரை பவுடர் பண்ணி போடுறப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாகவே மெல்ட் ஆயிரும் அதனால் நான் சுகர் பவுடர் பண்ணி இப்போ எடுத்து வச்சுருந்தேன் இப்போது இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த சுகர் வந்து மெல்ட் ஆகணும் அந்த தேங்காவோடு சேர்ந்து அந்த சுகரெல்லாம் மெல்ட் ஆகி ட்ரை ஆகணும் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம நெய் ஆட் பண்ணுறோம் ரெண்டுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து துருவே கேரட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேரட்டுடைய வாட்ரும் நல்லா போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கேரட்டில் எல்லா வாட்ரும் வந்து வெளியே வருது பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே இது வந்து நல்லா ட்ரை ஆகணும் இப்போ இதுக்கு தேவையான நான் எடுத்து வச்சுருந்த எசன்ஸ் வந்து நான் ஒரு ட்ராப் எசன்ஸ் வந்து இதில் வந்து ஊற்றியிருக்கேன் இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வறுப்படணும் இப்போ இதில் வந்து கேஷ்வே முந்திரியும் ஆட் பண்ணுறேன் 
இப்போ பா இதுக்கு வந்து பதம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுகரெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஒற்ற ஸ்டேஜில் இருக்கும் அதாவது ஒட்டு பருவம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து இது ரெடி ஆகிடுச்சு நத்தம் இப்போ இதை வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் ஆறணும் ஆறின பிறகு நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் வந்து இதை மாற்றிடலாம் இது பதம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒற்றை பயிர் தான் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ நம்ம மாற்றி எடுத்து வச்சுருந்தேன் இந்த தேங்காயை இந்த ஃப்ரை பண்ண தேங்காவை இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கூட நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சமாக சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கார்னிஷுக்கு வேண்டி தான் நான் அந்த சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் ஒரு உருண்டை பிடிக்கிற உரி உருண்டை பிடிக்கிற டைமில் அந்த நீங்கள் தேங்காவும் அந்த சுகரும் ஆட் பண்ணி அப்படி போடுற டைமில் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் அதுக்கு தான் நான் வந்து இப்போ மாற்றி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்படி பண்ணுறப்ப இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லாம் சுகர் ஆட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஆல்ரெடி நான் வந்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து இதில் டிப் பண்ணிடலாம் எல்லா இடமும் படுற மாதிரி டிப் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் சாப்பிட்றப்பவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு பேக்கரியில் இருந்து வாங்குறக்கூடிய ஸ்வீட் மாதிரியே தான் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் கேரட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் வேறு ஒரு ரெசிபியில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரையும் பாய்